Y esta mañana en rueda de prensa el senador Álvaro Uribe Vélez habló de la investigación que se adelanta en su contra. Anunció una recusación que radicó en contra de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo investigan, además de las acciones que emprenderá por la supuesta filtración de audios a RTBC. El expresidente fue citado a indagatoria el próximo 3 de septiembre. El senador Álvaro Uribe junto con su equipo de abogados anunció que esta mañana se radicó un escrito de 47 páginas en donde se recusa a los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro. Conforme lo que establece la jurisprudencia internacional y también colombiana de derechos humanos, los jueces no solo deben ser imparciales, sino también tienen que dar garantías de imparcialidad, tienen que parecer imparciales y aquí han demostrado que no dan esas garantías y por esas razones He hecho la consulta con el señor presidente que ustedes saben que él nunca rehuye los debates, pero por razones estrictamente jurídicas hemos tenido que recusar esta mañana. Otro de los argumentos que los llevó a tomar la decisión fueron las filtraciones de audios a la prensa como ocurrió supuestamente con RTBC, situación que se dio a conocer hoy. Lo que me preocupa es que la corte diga que le remitió eso a RTBC que no lo conozca el director de RTBC y que se lo hayan mandado a esa señora Tatiana Duplat, declarada enemiga mía. RTBC hizo público un comunicado sobre los audios. El suscrito gerente de RTBC manifiesta que la gerencia nunca ha recibido solicitud formal de la Corte Suprema de Justicia para procesar audios que hagan parte del acervo probatorio en proceso alguno. El equipo de abogados del senador Uribe informó las medidas que tomarán. Vamos a presentar una denuncia penal en contra de los funcionarios de RTBC porque sin siendo policía judicial o habiendo cumplido una función de policía judicial no declaran el impedimento de una enemistad grave que tenía esa señora Duplat respecto del presidente Álvaro Uribe Vélez. Por otra parte, cuando la prensa le preguntó al expresidente sobre su renuncia al Congreso, él evadió en repetidas ocasiones y solo respondió. Nunca ha sido mi intención ni ha pasado por mi mente hacer algo para quitarle a la Corte Suprema la competencia para que conozca este caso. También aseguró que lo único que le interesa es que se sepa la verdad y defender su honra. Le ruego decir.